وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ الحمد لله فاطمة مكر رستوتي قربي عمرة شلام أبن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة تك مكة ديك راونا قرار رستوتي براي شامبون لكوري فلتشن دار بولي تيني براي شوطة سيلو هجري अष्टम शन मास्टी चिल्लो रमदान अरे इर आगे शाबान मासे तो ये खोजा अबं बनी बकरे में दो जुद्द है पौरे मासे ये रमदान मासे ही तीनी शिद्दान तो नहीं मौका अभी मुके रावना करा जन्ने आ प्राय दस हजार मुस्लिम देर बाहरी नहीं तीनी रावना कर लेन कौन एक दिन मुहाजिर अबं आंसार क्यों बाकी चिलेन ना सब ऐ तारीख टा कोनो कोनो रवायते छे दशी रमदान चिल्लो कोनो कोनो रवायते रमदाने दुई तारीख चिल्लो तारीख नहीं है किसे गांडों कोल थाकले वो मास्टर नहीं है शब्द एक मौत ऐ टा रमदान मासे चिल्लो अबंग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रोज़ा रहलोते ही रोज़ा अवस्थते ही सफ़रे बिर हुए चले� this time उन्हें जाके पसंद करें चन ना ये भेष भी तीनों चन अबू रहम कुल्फ़ूम इब्न हुसैन अल ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु किसी दूर आशर पथे मौका थे के मुदीन थे के मौका आशर पथे एक टी छोटे अलग आचे कोनो कोने रेवायते अलग टन ना होचे अब वा कोनो कोन रेवायते अच्छे वादन एक टा वादीर मतो शेखाने � अबं वो ही जगह थी उनार अम्मार कवर्स चिलो अमीना तार कवर वो ही जगह है अखान तीनी तो मुस्लिम उनार अम्मा तो ईमान नानिया ही दुनिया थे के चुल्ले के सेंट तखान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटो नबुआ तो आशेनी मौका लोग रा तखान तो पुत्तो लोग इतारो परे ही चिलो अखान उ ताऊफिक चाइलेन बा ओनुमति चाइलेन जे तिनी तार मायर कवर ज़ेरत करते पार बन की ना मायर जोन न तिनी अल्लाह ताला कसे मक़फ़रा तेरे दुआ करते पार बन की ना ये विषय मुस्लमत अहमदे अबं सही इब्न हब्बाने सही हदीस ऐसे छे बुराई दे इब्न हुसैब रादियल्लाहु अनहु बलेन जे अम्रा जखन नबी करीम सल्लल्लाह तीन आमदे संगे जखन थाम लेन जाता बिरोधी कर लेन, आम्रा उनार एकदम कासे चिलेन प्राय हजार खानिक जरा राखे अर्थात जरा आम्रा घोर सवार बा उटे सवार हुए आज चिलेन प्राय हजार खानिक एकदम उनार पासे चिलेन, तीन इत्थे में दिर कत नमस्त पढ़ लेन पथमे, नमस्त पढ़े देखी दे तीन आमदे देखी आश्लेन दिर कत नफल परमिशन चावर चावर का चोल से दे तेरी तार अम्मर कवर टा ज़ेरत करे दुआ करते पार बीन की ना नमाज़ शेष हुलो तेरी आमदर कासे इस आस्ते नामर देखते पहलाम जे आई ना हूँ ता देरी फ़ान उन्हा चोक दूध दिए दौर दौर करे पानी पोर्चे खुबी शोका ग्रस्त होते नहीं फ़क़ाम आइले ही अमर अब्बल ख़त्ता रादि� उमर अपने ख़त्ता वाला दिया लाने दौड़े के लिए गुरु यार रसूल अल्लाह अमर अब्बा अम्मा अपना ख़िदमत ही कुर्बान हुए जाए माल का यार रसूल अल्लाह अपना की हुए चे अपनी अतो कांचन क्या नो की कोस्ट तो अपना रीम होते तখন तिनी जवाब दिले इन्हीं साल तो रब्बी फिलिस्त फारे ले उम्मी अमी अमर र जेह तो अमर अम्मा कुफर के हालत ही इंतकाल हुए चे शरीर के हालत ही हुए चे अमी अल्लाह का से परमिशन ना चाहिए तो दुआ करते पाई ना फल मैं अदान ली अल्लाह तलाम के शे परमिशन देनी फदम आत आइना ये रहमत अल्लाह मिन अल्लार अमर तीन इसे जहान नमी जोल बे एक कोस्टे अमर चोक दिए पानी चले आश्लो 
অত্যন্ত কঠিন অবস্থা তাই না রসুল্লাহ সাল্লাহ অনেক কষ্ট লেগেছে কিন্তু তিনি তো আল্লাহ তালার উপরে তো তার ফরমানের উপরে কি তিনি আর কোনো কিছু করতে পারেন মেনে নিতে হয়েছে কষ্ট সত্ত্বেও তো এখান থেকে ইমাম আন্নাওবি রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে অমুসলিম পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ভাই বোদার কারো যদি এরকম থাকে তাদের কবরটাকে ভিজিট করা যাবে দেখার জন্য কবরটা কিন্তু দোয়া করা যাবে না তাদের জন্যে এরকম হয় যদি কোনো নও মুসলিম থাকে এ সমস্ত দেশে ইসলাম কবুল করেছে তার মা বাবা মারা গিয়েছে মনে চাইলো আবেগ যে মার কবরটা দেখি বাবার কবরটা দেখি কবর দেখা পর্যন্তই শেষ কিন্তু দোয়া করতে পারবেন না তবে জীবিত অবস্থায় যদি বেঁচে থাকেন তাহলে তাদের হেদায়তের জন্য দোয়া করার দরজা খোলা আছে আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা এমন পরীক্ষা থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আমাদের মা বাবা মুসলিম হিসাবে সুফান আল্লাহ কতবার নিয়ামত আমরা দোয়া করতে পারি নিশ্চিন্তে রব্বির হাম হুমা কামা রব্বা কিন্তু রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ সাল্লাম কিসমতে সেটা জোটেনি যদি ওনাকে আল্লাহ তালা সবচেয়ে বড় শান দিয়েছেন কিন্তু এই জিনিসটা ওনার মনে কষ্ট থেকেই গেল আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি তার শরীয়তের ব্যাপারে কুফরের হাল্লা থেকে ও মারা গেলে শেরকের হাল্লা থেকে ও মারা গেলে তার ব্যাপারে জাহান নামের ফায়সালা ফি না রে জাহান নামা খালে দিনা ফিহা অনেক কঠিন বিষয় এরপরে তিনি যাত্রা অব্যাহত রাখলেন মক্কার দিকে তিনি যখন নাবিকের ওকাব নামে আরেকটি এলাকায় এসেছিলেন মক্কা মদিনার মাঝখানে সেখানে তিনজন লোক মক্কা থেকে এসেছিল মদিনামুখী হয়ে তাদের সঙ্গে দেখা হলো তারা মক্কার কাফেদের অন্তর্ভুক্ত একজন হচ্ছেন আবু সুফিয়ান এবনে হারেফ এবনে আব্দুল মুত্তালেব ওই আবু সুফিয়ান না যে তাদের লিডার এই আরেক আবু সুফিয়ান ইনি হচ্ছেন বনি মোতালেব নবী করিম সাল্লাহ আসান বংশেরই একজন ওনার চাচাতো ভাই এবং আমির রাসুল সাল্লাহ আসান তিনি ওনার চাচাতো ভাই আর শুধু চাচাতো ভাই না দুইজনেই ওই হালিমা সাদিয়া রাজি আল্লাহ আনহার দুধ পান করেছেন দুধ ভাই ও আবার চাচাতো ভাই এবং দুধ ভাই ওকে আরেকজন হচ্ছেন আবদুল এবনে আবি উমাইয়া এবন মুগিরা তিনি হচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ আলসামের ফুফু আ থেকা বিনতে আবদুল মোতালেব ওনার ছেলে তার মানে ইনি হচ্ছেন ওনার ফুফাতো ভাই আর আখু উম্মে সাল্লামা জাও জে রাজে সাল্লাহ আসলে আবিহা আরেকজন হচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ আল ইসলামের যে বিবি ছিলেন উম্মে সাল্লামা রাজি আনহা ওনার ভাই ওকে ওনার ওনার নবী করিম সাল্লা আসলামের শালক সম্পর্কে হন এ তিনজন তিনজনই ওনার আত্মীয় একজন নিজের বংশের দিক থেকে আরেকজন শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আবু সুফিয়ানের কাহিনী কি এই আবু সুফিয়ান আগেইন উনি লিডার আবু সুফিয়ান না আরেক আবু সুফিয়ান ওনার চাচাতো ভাই তিনি যখন একসঙ্গে হালিমা সাদিয়ার দুধ পান করেছেন সেখান থেকে একসঙ্গে খেলাধুলা করেছেন বাল্যকালের বন্ধু ও আবার চাচাতো ভাই দুধ ভাই বাল্য বন্ধু এবং একসঙ্গে খুব চলাফেরা করতেন নবী করিম সাল্লাহ আসলাম নবুয়ত পাওয়ার আগ পর্যন্ত খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যেই নবী করিম সাল্লাহ আসলাম নবুয়তের দায়িত্ব পেলেন দাওয়াত দিনের কাজ শুরু করে দিলেন এই বেচারা প্রচণ্ড দুশ্মনী শুরু করে দিল এবং খুব খারাপ খারাপ কবিতা লেখে যখন যখন তিনি হিজরত করে মদিনায় চলে গিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা আসলাম বিরুদ্ধে খুব প্রপাকাণ্ডা করেছে আর তখনকার মিডিয়া কোনটা ছিল কবিতা ছিল মিডিয়া সারা আরব দেশের কবিতা ছড়িয়ে যেত নবী করিম সাল্লাহ আসলামের বিরুদ্ধে প্রপাকাণ্ডা যথেষ্ট করেছেন এবং নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম এই ওই এই মিডিয়ার জবাব দেওয়ার জন্যে তিনি ওনার মদিনার যে কবি ছিলেন নাম করা কবি হাসান ইবন থাবেদ রাদি আল্লাহ আনহুকে বলতেন এ মাঝে মধ্যে যে মসজিদে ওনার জন্য একটা স্টেজ বানিয়ে দিতেন হাসান রাদি আল্লাহ আনহুর জন্য যে হাসান তুমি ওদের এই কবিতার জবাব দাও তোমার খুর ধারা কবিতার লেখনী দিয়ে সাহাবিরা শুনতেন এবং এই কবিতা আবার আরব দেশে ছড়িয়ে যেত এটা মিডিয়া কাউন্টার করেছেন এবার হাসান এবং এথাবেত রাদি আল্লাহ আনহুকে তিনি 
উৎসাহিত করে বলছেন হাসান তুমি কবিতা লেখো কলম ধরো রোহল কোচ জিবরিল এসে তোমাকে সাহায্য করবে তাহলে আবু সুফিয়ান কত দুশ্মনী করেছেন বুঝে বুঝতে পারলেন তো সাংঘাতিক এই আবু সুফিয়ান হলো তার এই অবস্থা আরেকজন যিনি আবদুল আবিন আবি উমাইয়া যে যিনি ওনার ফুফত ভাই তিনি নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লামকেও প্রচণ্ড কষ্ট দিয়েছেন নবুয়তের পরে অচণ্ড প্রচণ্ডভাবে দুশ্মনি করেছেন এই দুজনকে যখন মিট হয়ে গেল রাস্তার মধ্যে ওনারা এইদিকে আসছেন তিনি ওইদিকে যাচ্ছেন নবী করিম সাল্লাহ আলি সাল্লাম দুজন থেকেই মুখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যাওয়ার্ড করলেন তাদের সঙ্গে তিনি মিট করবেন না তাদের পরি তার এগিয়ে আসছিল কথা বলবে ওনাকে তার সবাই এমনি ঢুকতে পারত না সাহাবিরা কিছু ডিউটি পালন করতেন তো নবী করিম সাল্লা সাল্লাম এড়িয়ে গেছেন সাহাবিরা তাদেরকে আর এগোতে দেননি ওনার সঙ্গে মিটিং করতে বা দেখা করতে তো দুজনেই সাহাবিদেরকে কাউকে কাউকে ধরে একটু অনুরোধ পাঠালো যে ওনারা দেখা করতে চান ওনার চাচাত ভাই এবং ফুফাত ভাই দুজনেই যে একটু পারমিশন দিলে আমরা একটু দেখা করব এদিকে ওই তিন জনের মধ্যে একজন হচ্ছেন উম্ম সাল্লামার ভাই তৃতীয়জন তো ওনাদের অনুরোধ দেখে উম্ম সাল্লাম আদি আল্লাহ আনহা ওনার সঙ্গে তখন আসেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসার সঙ্গে এই সফরে তিনিও সঙ্গী হিসাবে আছেন ওনার বিবি তিনি বললেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে ইয়া রসুল আল্লাহ লা এখন ইবনু আম্মিকা ইবনু আম্মা থেকে আসকার না আসে বেকা ইয়া রসুল আল্লাহ আপনাকে কষ্ট দিয়েছি ঠিকই কিন্তু এরা তো দুইজনই একজন চাচাত ভাই একজন ফুফাত ভাই তারা যেন একেবারে হতভাগা না হয়ে যায় একটু দেখা দেন না ও উচ্ছা হলে যে হয়তো বা তাদের দিলে আল্লাহ তালা দয়া করতে পারেন ইসলাম কবুল করে ফেলতে পারে এটাও তো হতে পারে এটাই তিনি সুপারিশ করছেন নবী করিম সাল্লাম খুব কষ্ট এত পেয়েছেন তিনি বলেন লা হা যাতা লিবি হিমা ওদের দুইজনের আমার কোনো দরকার নাই তিনি এত কষ্টে কষ্টদার থেকে পেয়েছেন আম্মা ইবনু আম্মি ফেহা তাকে আয়ু দিই আমার চাষত ভাই তুমি জানো না আমার এই কবিতা লেখে লেখে কিভাবে আমার বিরুদ্ধে এত জঘন্য অপপ্রচার চালিয়েছে আমার ব্যক্তিত্ব উপরে আঘাত করে আমার চারিত্রিক চরিত্রকে অ্যাটাক করে যেভাবে সে কবিতা ছড়িয়ে দিয়েছিল ও আম্মা ইবনু আম্মাথি ফাহু আল্লাদি কালা লি বি মাক্কা মা কাল আর আমার ফুফাত ভাই মক্কায় কি করেছে কি বলেছে এবং আমার যিনি শ্যালক তিনিও দুশ্মনী করেছেন উম্মা সালামার ভাই এই দুইজনে কি কথা না কথা বলছে তোমার কাছে তো কিছু খবর আছে আমি কিভাবে তাদেরকে দেখা করব তখন খবর গেল আবু সুফিয়ানের কাছে যে ওনা তো তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না তিনি তো কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না তখন আবু সুফিয়ান সে আসছে ওনার সঙ্গে দেখা করতে বুঝতে পেরেছে যে তার ভবিষ্যৎ ভালো না ইসলাম তো মনে হয় কবুল করতেই হবে এদিকে তার মন কিছুটা মোটামুটি এগিয়ে আসছে তো সে বলল লোকদেরকে বললো যে আমার সঙ্গে আমার ছেলে জাফর আসে সাথে ছোট ছেলে অল্লাহ লাই আদানি আউলা আহুদান্না বেয়াদি ইব নিহাদা সুম্মালানা ভাবান্না ফিল আর্জ হাত্তা নামু আতসান আউ জুয়ান তো মোহাম্মদকে গিয়ে খবর বলো এই যে আমার ছেলেকে নিয়ে আসছি তাকে নিয়ে আমি সে যদি আমার সঙ্গে দেখা না করে মোহাম্মদ এই ছেলেকে নিয়ে আমি মরুভূমিতে কোন দুগে গিয়ে যে উধাও হয়ে যাব না খেয়ে ক্ষুদায় তৃষ্ণা ছোট ছেলেকে নিয়ে একজন করলে মরে যাব আমি কোনো দিকে আবার বাড়িতেও ফেরত যাব না সে যদি আমাকে এভাবেই বর্জন করে তাহলে আমি আমার জীবনের আর কিছু দরকার নাই আমি মরুভূমির দিকে কোনো জায়গায় চলে যাব এবং এই মরুভূমির বালুর মধ্যে মরে যাব ওনার তাতে দয়া হয় এইভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মেসেজ পাঠালো যখন এই মেসেজ আসলো ওনার কাছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম দিলে দয়া হলো দিলটা ওনার নরম হলো অতবার পারমিশন দিলেন তো এখন আলী রাজি আল্লাহ আনহু আবু সুফিয়ানকে আসার আগেই বলল যে শোনো দেখা তো করতে যাবে এ তে রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলসাল্লাম কে বালে বাজিহি তুমি ওনার একদম চেহারার সামনে এসে কথা বলবা এক পাশে দিয়ে এসো না যাতে তোমার চোখ আর ওনার চোখ যেন একদম তোমার দিকে যেন ওনার চোখটা পরেই ফেস টু ফেস এভাবে এসে কথা বলবা কি বলবা শোনো সুরা ইউসুফের মধ্যে আসে যে ইউসুফ আলাহ সাল্লামের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে ওনার দুশ্মনী করা ভাইগুলোর সাথে 
যখন ভাইদের কাছে প্রমাণ হয়ে গেল যে যে বাদশা তাদেরকে দুই তিন বার এত সাহায্য করেছে ওই বাদশা কে তাদের ভাই ইউসুফ যে ইউসুফকে তারা কি করেছিল কুয়ার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল মরে যাক অথবা কেউ গোলাম হিসাবে বিক্রি করে দেখ সেই ভাই এখন বাদশা তার দয়া নেওয়ার জন্য তারা বারে বারে আসছে এখন যখন খবর পাঠানো হয়েছে ইউসুফ আলাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে ধরে নিয়ে আসো তো তারা বুঝতে পেরেছে চিনতে পেরেছে এই তো ইউসুফ আমাদের ভাই সামনে আসার পরে ভাইরা কি বলেছিল ইউসুফ আল্লাহ সাল্লামকে লক্ষ্য করে তিনি আলী রাজ শিখাই দিলেন তুমি ওই কথাটাই ওনাকে বলো সেই কথাটা ভাইরা কি বলেছিল কোরআন শরীফে সুরা ইউসুফে এসেছে সুরা ইউসুফের একানব্বই এবং বিরানব্বই নম্বর আয়তে তোমাকে আমাদের উপরে কত বেশি অগ্রাধিকার দিয়েছেন কত বেশি সম্মান দিয়ে ধন্য করেছেন তোমাকে বাছাই করে নিয়েছিলেন নবুয়তের মতো শানদার দায়িত্ব দিতে এবং ক্ষমতা দিতে যদিও আমরা অনেক বড় ধরনের গোস্তাকি করেছি অন্যায় করেছি ক্রাইম করেছি আমরা অনেক ক্রাইম করেছি তারা স্বীকার করে ফেললেন অনেক বড় অপরাধ করেছি আমরা ক্রিমিনাল অথচ তোমাকে আল্লাহ তালা কত সম্মান দিলেন এই কথা শোনার পরে ওকে তখন আলী রাজের রান্না বললেন এই কথাটা বলো তোমরা ঠিক একজাক্টলি এই ওরা তো আরব কোরআন শরীফ না পড়লেও ওইটা তাদের মোটামুটি রপ্ত করতে অসুবিধা হয়নি তারা এই কথা বলে যখন ওনার সামনে এসে এই কথা বললেন যে এই এই কথা এত সুন্দর কথা যেভাবে অপরাধী অপরাধ স্বীকার করে অন্যের কাছে স্যারেন্ডার করেছে বা নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিয়েছে এক ধরনের ওজন পেশ করেছে ক্ষমা প্রার্থীর মতো হয়েছে এইটা এই কথাটার মতো আমি আর কারো কথা পাইনি এই কথাটা বলো তোমরা এটা অনেক ভালো কাজ করবে তারা এসে এই কথা বলল এই আয়তা পরে শুনে দিল তখন সঙ্গে সঙ্গে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ওই পরের আয়তাই পড়লেন বিরানব্বই নম্বর যেটা স্বয়ং ইসু আল্লাহ সাল্লাম ভাইদেরকে বলেছিলেন সে আয়াতটা কি আজকে তোমাদের প্রতি আমি কোনো প্রতিশোধ নেব না তোমাদের উপর কোনো প্রতিশোধ নেব না যা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিলে আল্লাহ তালা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন নিশ্চয়ই তিনি সবচেয়ে বেশি দয়াময় সবচেয়ে বেশি দয়ালু রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এই কথাটাই পড়লেন আর সঙ্গে সঙ্গে আবু সুফিয়ান এবং আদুল উমাইয়া দুইজনেই ইসলাম কবুল করে ফেলল এবং দুইজনের ইসলামই আন্তরিক খাঁটি ইসলাম হয়েছিল এবং বিশেষ করে যখন মক্কা বিজয় পরে তাইফের যুদ্ধ হনায়নের যুদ্ধ সংগঠিত হয় সেখানে এই আবু সুফিয়ান অ্যাগেইন মক্কার লিডার আবু সুফিয়ান না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লামের চাচাতো ভাই দুধ ভাই বাল্য বন্ধু আবু সুফিয়ান এই বেচারা এই নও মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাইফের যুদ্ধে রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের পক্ষে প্রচণ্ডভাবে লড়াই করেন তাইফবাসীর বিরুদ্ধে সেটা পরে আসবে যখন আমরা হোনাইনের যুদ্ধের আলোচনায় যাব কয়েক সপ্তাহ পরে ইনশাল্লাহ আর ওনার ফুবত বা আবদুল আবি উমাইয়া তিনি নবী করিম সাল্লাহ আসলের সঙ্গে এই পরবর্তী পর্যায়েই তিনি এই যে মক্কা বিজয়ের বাহিনীতে তিনি যোগ দিলেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি হনাইনের যুদ্ধে তাইফের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি সেখানে শাহাদাত অর্জন করেন তিনি শহীদ হয়ে যান তা দুই জনের ইসলাম শহীদ ইসলাম ছিল তারা বোঝা গেল তারা যে মক্কা থেকে রসুল্লাহ সাল্লাহর সঙ্গে মিট করতে এসেছিলেন ওই দিনামুখী হয়ে তাদের আন্তরিকতার কমতি ছিল না এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রোজা হালতেই তিনি মক্কার দিকে আসছেন সফরের হালতে রোজা ভাঙ্গা যায় যাচ্ছে কিন্তু কেউ যদি সামর্থ্য থাকে রোজা রাখাও যায় যাচ্ছে তো এইটা নিয়ে ফেকার কিতাবে আলোচনা কোনটা উত্তম রাখা উত্তম না রোজা না রাখা উত্তম 
এই ব্যাপারে ফতোয়া হচ্ছে মেজরিটি ওয়ালা আমাদের যদি রাখতে কষ্ট কম হয় রাখলে কষ্ট কম হয় তাহলে রাখাই উত্তম আর যদি রাখলে কষ্ট বেশি হয় তাহলে না রাখা উত্তম পরে কাজা করা যাই হোক তো রসুল্লাহ সাল্লাহ রোজা রাখলেন ওনার দেখা দেখি প্রায় সবাই ওনারাও রমাদানের রোজা রাখলেন এমন কি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কষ্ট হওয়ার সত্ত্বেও পিপাসা লাগছিল গরমের দিনে মরুভূমির দেশে তখন তিনি পানি নিয়ে মাঝে মধ্যে চেহারার মধ্যে আর মাথার মধ্যে পানি ঢালতেন নিজেকে কুল করার জন্য এই বিষয়ে হাজির চেয়েছে এবিন আব্বাস আব্দুল এবিন আব্বাস রাজুল্লাহ আনহুমা বলেন যে প্রায় দশ হাজার বাহিনী নিয়ে যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মদিনা থেকে মক্কা দিকে আসছিলেন ওনারা সবাই রোজা রাখছিলেন এবং যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজা রাখতে রাখতে কয়েকটা রাখলেন এরপরে যখন মক্কার কাছাকাছি এসেছেন তখন অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছেন ক্লান্ত হয়ে গেছেন আর সামনে মক্কা বিজয় করতে গেলে যুদ্ধ হয়ে যেতে পারে তখন সে এই সময় তিনি মক্কা শহরের কাছে কোদাই এলাকায় এসে বললেন এখন আজকে আর রোজা রেখো না সবাই রোজা ভেঙে ফেল এ বিষয়ে আরেকটি হাজিস এসেছে একজন সাহাবি বলছেন যে রাই তো রাসুল্লাহ সাল্লাম বিল আরজ ইয়াসুবুল মিন আল আতাস ভাঙ্গার আগের ঘটনা যে আমি দেখেছি যে উনি রোদের কারণে গরমে অস্থির হয়ে মাথার মধ্যে পানি ঢালছেন তারপর বলা হলো ইয়া রাসুল্লাহ আপনার তো পানি ঢালছেন মাথায় আপনারও কষ্ট হচ্ছে ইন্না তো এ পাতা মিনা না সে কাদসাম হিনা সুমতা আপনার রোজা দেখে তো অনেক অনেকেই রোজা রাখা শুরু করে দিয়েছে রোজা ভাঙেনি তাদের অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে তখন তিনি বললেন যে কাদিদ এলাকায় বা কোদাই এলাকায় বললেন যে একটা ভাণ্ড করে আমার জন্য পানীয় নিয়ে আসো আয়দার দুধের ড্রিঙ্ক অথবা পানি ওনারা বড় বলে করে পান করতেন এটা নিয়ে আসো তারপরে তিনি যখন পান করলেন সবাইকে দেখিয়ে তখন বাকিরা শেষ পর্যন্ত পানি পান করে বা কোনো ড্রিঙ্ক পান করে রোজা ভেঙে ফেলল এই বিষয়ে আরেকটি হাজির এসেছে যে যখন ওসফান এলাকায় আসলেন তখন তিনি একটি পাত্র ভর্তি করে ড্রিঙ্ক আনতে বললেন এবং তিনি দিনে দুপুরে সবাইকে দেখিয়ে দেখে ড্রিঙ্ক করলেন যাতে করে সবাই রোজা ভেঙে ফেলে কেউ যেন রোজা না রাখে আর একটি হাদিসি এসেছে সহি মুসলিমে যে যখন আমরা আসলাম মক্কার কাছাকাছি তখন তিনি বললেন আমাদেরকে লক্ষ্য করে ইন্না কুম কাদ দানাও তুম মিন আদৌ কুম বল ফেত্রু আকু আলা কুম শোনো তোমরা রোজা রেখেছিলে পিছনের কয়েকদিন কষ্ট হয়েছে তারপরে ম্যানেজ করেছো ভালো কিন্তু এখন আমরা মক্কার কাছে এসে গেছি দুশ্মন আমাদের অত্যন্ত কাছে এখন যদি যুদ্ধ হয় তাহলে রোজা রাখা অবস্থায় তোমরা দুর্বল হয়ে যাবে রোজা ভাঙ্গ যুদ্ধের কারণে তাহলে তোমরা শক্তি পাবে এনার্জি পাবে ভালো এটা রোকসা দিয়ে দিলেন তিনি এরপরে বলেন যে তিনিও রোজা ভাঙলেন এবং আমরা রোজা ভেঙে ফেললাম ইন্না কুমুস বেহু আদুবাকুম অল ফেতরু আকু আলাকুম ফেরু তোমরা দুশ্মনকে ফেস করবে কাজে এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য উত্তম হবে রোজা না রাখা এবং তোমাদের এনার্জির জন্য তোমাদের খাওয়া দাওয়া করা উচিত এরপরে আসছে যে পথের মধ্যে আরও দিয়ে একটা ঘটনা টুকটাক সিরাতে পাকে এসেছে একটা হচ্ছে আবদুল এবিন মাসউদ রাদি আল্লাহ তারা আনহুর একটি ঘটনা একটা স্বাভাবিক ঘটনা যে ওনারা যখন পথে যাত্রা বিরতি করতেন এমন জায়গায় যাত্রা বিরতি করতেন যেখানে কিছু গাছপালা টুকটাক ওয়াইল্ড জঙ্গলি কিছু গাছপালা থাকে তো মরুভূমির মধ্যেও জঙ্গলি কিছু গাছপালা থাকলে কিছু গাছপালার মধ্যে বাড়ি যেমন কি যেমন ব্ল্যাক বাড়ি আছে আর কি কি বাড়ি আছে এখানে ব্লু বাড়ি আছে এই রকম জঙ্গলি কিছু ছোটোখাটো ফ্রুট আছে যেগুলো আরও দেশে এত গুরুত্ব সহকারে মানুষ খায় না কিন্তু যখন ঠেকাই পড়ে মরুভূমিতে থাকে ওইগুলো একটু পাকলে টাকলে খারাপ লাগে না বড়ইয়ের মতো একটু সাদ লাগে হ্যাঁ তো এইরকম একটু গাছে পাশে ছিল তো ওনারা এটা নিয়ে খেতেন কেন কোন সাহাবিরা গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পাকাগুলো খেতেন তো রসুল্লাহ এই সেলাকার নাম ছিল মারুদ জাহরান মক্কা মদিনার মক্কা থেকে কিছুটা কাছে মদিনা থেকে কিছু দূরে ওইখানে রেস্ট নেট ছিলেন এবং আমরা নাজনীল কাবাস আমরা এক ধরনের বাড়ি এক ধরনের বন্য ফল যেটা মোটামুটি খাওয়া যায় অন্য সময় না খেলেও ঠেকায় পড়লে খায় আর পাকা থাকলে খারাপ না ওইটা আমরা খাচ্ছিলাম গাছ থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম মন্তব্য করছিলেন তখন আমরা এগুলো ছিঁড়ছিলাম খাচ্ছিলাম আলাইকুম বিল আসওয়াদিমিনহু 
ফাইনু আতিয়া বহু তিনি বললেন শোনো খাও যে নিয়ে যেটা বেশি পেকে কালো হয়ে গেছে ওগুলা খাওয়া ওগুলা বেশি মজা উনি এটা ভালো করে চিনেন তো সব মনে করছে উনি এটা চিনলেন কেমনে এত খুচরা কাজ তখন একজনে বললেন আকুন্তা তার আলগান আমি আর আসলে না মনে হয় আপনি ছাগল চড়িয়েছিলেন ছোটোকালে তো ছাগল চোরে চড়াতে আসলে রাখালেরা দিনের বেলা এরকম পাওয়া গেলে পাকাগুলো খুঁজে খুঁজে খেত তাই তো ওনা তো অভিজ্ঞতা আছে এটা অনেক সাহাবি সেটা জানতেন না তিনি বললেন যে হ্যাঁ না আম ও হাল মিন না বিন ইল্লা ও কদর আহা হ্যাঁ অবশ্যই আমার তো ছাগল চড়ানোর বিশাল অভিজ্ঞতা আছে আর কোনো নবী আছেন নাকি যিনি ছাগল না চড়িয়ে নবী হয়েছেন সব নবীকে ছাগল চড়ানোর অভিজ্ঞতা পার করতে হয়েছে কারণ হলো ছাগল চড়াতে গেলে যেটা হয় ছাগল কি সোজা রাস্তায় চলে ঠিক মতো খালি এদিক এদিক দ্রুত গতিতে দানে বাঁয়ে যেতেই থাকে সোজার দিকে যায় না সহজে গরু কিছু শান্ত আছে এক লাইনে চলে ঠিক না অনেকটা কিন্তু ছাগল কিন্তু এত সহজে না কিছু একটা দেখলেই এদিকে ওদিকে ঢু মারে তো এই যে ছাগল চড়ানো গিয়ে রাখালের খুব খেয়াল করতে আর একটা পিছনে পড়ে গেলে কি অবস্থা হবে একটা যদি একলা হয়ে যায় পাল থেকে কি হবে মরুভূমিতে অনেকটা ছোটোখাটো নেকড়ে বাঘ পলাই পলাই থাকে খপ করে ধরে নিয়ে যাবে পাহাড়ে দেওয়ারে কাজ করা লেগেছে যে এই ট্রেনিং দিয়ে আল্লাহ তালা নবীদেরকে উম্মত চড়ানোর ট্রেনিং দিয়েছেন উম্মতকে পরিচালনা করতে হবে হ্যাঁ এটা এই অভিজ্ঞতার খুব দরকার কথা শুনবে না এদিক সেদিক চলে যাবে সেই ধৈর্য এবং অভিজ্ঞতা দরকার তাই হোক এই প্রসঙ্গে আসলো তো আব্দুল রবিন মাসুদের কাহিনী ওই ওই ঘটনায় ঘটে একটা যে উনি এগুলো খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে মরুভূমির গাছের মধ্যে তিনি একটু সবাই কিছু কিছু করে যেটি যেখানে পায় মুখে দেয় যে যেখানে পায় মুখে দেয় তো আর যখন কালোগুলোর কথা বলেছেন পাকা গুলোগুলো একটু উপরে আগ ডালে তখন আব্দুল রবিন মাসুদ মনে করেন যে আগ ডালে একটু উঠি ওই কালোগুলো পাওয়া যাবে মিষ্টি বেশি ওগুলা হয়তো নিজেও কিছু খাবেন বা রসুল্লাহ সাল্লাহ যেন নিয়ে আসবেন তো এই গাছে উঠলে তো গাছ ভেঙে পড়ে যাবে আবার এই গাছে উঠার সাহস কেউ করে না কিন্তু আব্দুল রবিন মাসুদ রাজিয়াল্লাহ আনু ছিলেন খুব শর্ট মানুষ এবং হালকা পাতলা উনি হিম্মত করলেন যে গাছে আমি আমার মোটামুটি গাছের ভর সইবে মোটামুটি বা আমার ভর গাছের সইবে তো উনি উঠে গেলেন এখন যে তিনি উঠলেন এখন হাওয়া বাতাস এসে এরকম করছে মরুভূমিতে মাঝে বাতাস আসে আর ওনার ওই যে পরনে যে পায়জামা বা লুঙ্গি ছিল কিছুটা এখন ওতে করে ওনার ওই একটু উপরে উঠে বাতাসের কারণে একটু উপরে উঠে যাচ্ছে ওনার লজ্জাস্থান দেখা যায়নি কিন্তু ওনার পায়ের এগুলো দেখা যাচ্ছে আর পাগুলো দেখে একেবারে চিকন চিকন ছোট ছোট এইগুলো দেখে সাহাবাই গ্রাম হাসা হাসি করে দেখো আব্দুল্লা মুসুদের পায়ের অবস্থা আর উনি ডুলছেন দেখে গাছের মধ্যে এভাবে বাতাসের কারণে রসুল উল্লাহ সাল্লাহাম নোটিস করেছেন বলেন মিম্মাতা ঢাকুন হাসছে কেন কল হিয়া নাবি আল্লাহ মিন দিক্কাতে সাকাই দেখেন না আব্দুল্লাহ বিভিন্ন মাসের পা দুটা দেখছেন কীরকম ছোট চিকন চিকন মাসা আল্লাহ ওইটা দেখে আমরা হাসি রাখতে পারছি না তো রাসুল্লাহ সাল্লাম তখন মন্তব্য করলেন ওয়াল্লাদি নাফসি বিয়াদিহি লাহুমা আসকালু ফিল মিজান মিন অহদ তোমরা কি জানো আবদুল্লা বিনে মাসুদের পা দুটো কেয়ামতের দিন যখন আল্লাহ তালা তাকে তাকে সহ তার পাওগুলোকে সহ নেকির পাল্লাতে উঠাবেন তাকে যখন হাসের দিনে উঠাবেন তার পাগুলো ওহদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী এবং বড় এবং মজবুত হবে এত ওজন হবে কারণ তার দাম আল্লাহর কাছে বেশি যত মমিন যত খাঁটি তার ওজন বেশি হবে আর যত দুর্বল কাফের ওজন হবে একেবারে হালকা বাতাসে উড়ে যাবে মনে হয় তো এই কথা তিনি বলেন তার ইমানের কারণে কে আমাদের দেখবে তার পা দুটি এরকম থাকবে না কত ভারী পা আল্লাহ তালা তাকে দেবেন তো আব্দুল মাসুদ আবদুল্লাহ তালা আনু সুন্দর সুন্দর কালো কালো কিছু বাড়ি এনে রসুল্লাহ সাল্লামকে খেতে দিয়েছিলেন এরপরে পথ চলছেন ওখানে ওই ওই এলাকাতে ওনার যাত্রা বিরতিতে এসা রক্ত হয়ে গেল যাত্রা বিরতি করলেন এবং রাত্রে সেখানে থাকবেন তিনি বললেন যে তোমরা এক কাজ করো রাত্রে সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে কাঠ টাট জোগাড় করে প্রত্যেকের তাঁবুর সামনে বা প্রত্যেক এরিয়ায় তোমরা বেশি করে কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালাইতে থাকো বন ফায়ারের মতো আর কি বেশি করে আগুন জ্বালাও অনেক বেশি আগুন জ্বালাও ওকে তারপরে সাহাবিরা তাই করলেন 
মরুভূমি থেকে বিভিন্ন শুকনো কাঠটা পাওয়া যায় এগুলো জোগাড় করে টরে এনে অনেক বিশাল আগুন জ্বালানো যায় এমন আগুন জ্বালানো হলো জমিন থেকে মনে হয় আসমান শুধু দেখা যায় উপরে কত উপরে যে গেছে আগুন এই কেন তিনি আগুন জানাতে বলেছেন একটু পরে আসবে এই তার কারণটা আর ওই সময় ওই রাত্রে ওনার অবস্থান করলেন অমর আবুল খাত্তাবরাদ আহনুর ডিউটি ছিল রাত্রে পাহারাদারির কাজ করা সিকিউরিটি গার্ড যে কোনো দুশ্মন আসে টাসে কিনে এগুলো পাহারা দেওয়ার কাজ করা হলে সবাইকে ডাক দিতে হবে আর এই এলাকাতেই এই সময় আব্বাস এবং আব্দুল মোত্তালেব যিনি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের চাচা উনি জানতেন না যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অলরেডি মদিনা দিকে মদিনা থেকে মক্কার দিকে রওনা হয়ে গেছেন তিনি এর আগে ইসলাম কবুল করেছেন কখন ইসলাম কবুল করেছেন এটা নিয়ে অনেক মতভেদ হয়েছে ঐতিহাসিকদের কাছে তো মেজরিটি ঐতিহাসিকরা বলেন মক্কা বিজয়ের বেশ কিছুদিন আগে খাইবারের বিজয়ের পরে পরেই তিনি ইসলাম কবুল করেন আর তার আগে তিনি ইসলামের ব্যাপারে সাংঘাতিক সিম্প্যাথেটিক ছিলেন সহানুভূতিশীল ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লাহকে মক্কে মক্কা থাকা অবস্থায় উনি মদিনা চলে আসার পরেও সবসময় ওনাকে হেল্প করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু প্রপারলি ইসলাম কবুল করেছেন হয়তো বা খাইবারের যুদ্ধে বিজয়ের পরে তারপরে চিন্তা করলেন অনেক দিন মক্কা কাপড়দের সঙ্গে এখানে থাকলাম আর আর না এবার আমি মদিনায় হিজরত করব তিনি ওনার বিবি বাচ্চা নিয়ে মদিনার দিকে হিজরত করতে রওনা হয়ে গিয়েছেন আর ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এই জায়গায় এসে মারদ দেহারান এলাকায় নবী করিম সাল্লাহ আলাইসের সঙ্গে আর এখানে তিনি বুঝতে পারলেন ইয়া রসুল্লাহ সাল্লাম তো মক্কা বিজয়ের দিকে আসছেন তেন এমনি আব্বাস আলাদের আন ওনার অত্যন্ত প্রিয় চাচাকে পেয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম খুব খুশি হয়ে গেলেন ওয়েলকাম করলেন এবং তিনি ছিলেন মহাজদের সর্বশেষ ব্যক্তি সর্বশেষ হিজরতকারী মক্কা থেকে মদিনার দিকে ওনাকে একে ওয়েলকাম করার পরে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছিলেন লা হিজরত বাদ আল ফথে আপনার কিসমত ভালো মক্কা বিজয়ের আগে হিজরত পেয়ে গেছেন মক্কা বিজয় হয়ে গেলে আর মক্কা থেকে মদিনা হিজরতের এই স্বভাব এই মর্যাদা এই ফজিলত কারো কিসমতে আর জুটবে না এরপরে এই আব্বাসের ব্যাপারে রায়ত এসেছে যে আব্বাস রাজিয়ার আহনু সর্বশেষ হিজরতকারী আর যারা আগে হিজরত করেছে আল্লাহ তালার কাছে কাদের সম্মান বেশি যারা আগে হিজরত করেছে তাদের মর্যাদা অনেক বেশি এই জন্য অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু যখন খলিফা হয়েছিলেন তিনি সিনিয়র সাহাবিদেরকে নিয়ে পরামর্শ করতেন ওনার ক্যাবিনেট মেম্বারের মতো বা ওনার পার্লামেন্টের মতো তাদের সঙ্গে পরামর্শ করে জরুরি খেলাফতের কাজগুলো সিদ্ধান্ত নিতেন তো অনেক সিনিয়র সাহাবিকে রাখলেও তিনি সেখানে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনুকে রাখেননি অথচ তিনি ভালো করে জানেন যে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনু রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কত প্রিয় চাচা এমন কি এই আব্বাস রাজি আল্লাহ আনুহুকের কে উসিলা রেখে তিনি আল্লাহ কাছে দোয়া করেছেন যখন মদিনায় একবার অনাবৃষ্টি হয়ে গেল তখন অমর রাজি আল্লাহ তালা আনহু ইস্টিসকা নামাজ পড়ালেন ও যে ইয়া আল্লাহ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসলামের কাছে আমরা যখন থাকতাম উনিও আমাদের সঙ্গে যখন ছিলেন বিপদ আপদে ওনার কাছে বলতাম যে আপনি আল্লাহ আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য দোয়া করেন আমাদের বৃষ্টি হচ্ছে না তিনি দোয়া করতেন বৃষ্টি হতো এখন তো তিনি নাই ওনার চাচাকে নিয়ে এসেছি আল্লাহ চাচা আপনি দোয়া করেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে বৃষ্টি দেয় তো চাচা দোয়া করেছিলেন বৃষ্টি হয়েছে তো এত সম্মান অমরাদের আনু করেছেন কিন্তু তিনি একটা স্ট্যাটাস ঠিক রেখেছেন যে যারা আগে হিজরত করেছে আল্লাহ তালা তাদেরকে অনেক স্থান দিয়েছে সেটাকে তিনি কোনো রকমই নষ্ট করতে চাননি আর এখানে ওনার রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে আত্মীয়তা আছে এটার কারণে তিনি ইনডাইরেক্টলি আসলে এই সম্মানটা আব্বাসে না রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের যে ওনার আত্মীয়কে এনে যে উনি জীবিত থাকলে ওনার আত্মীয়কে আনতেন না উনি যেহেতু নাই আল্লাহ কাছে দোয়া করার জন্য উসিলা হিসাবে ব্যবহার করেছেন জীবিত ব্যক্তিকে উসিলা হিসাবে বানানো যায় এখান থেকে দলিল নিয়েছেন আল্লাহ মাইকেরা যে ওনার উসিলা আল্লাহ আমাদের দোয়া কবুল করেন তাও রসুল সাল্লাহ সাল্লামের উসিলা ওনার জীবিত বংশের লোকের আত্মীয়তার উসিলা কিন্তু আজকে যদি কেউ আপনার উসিলা আমার উসিলা অমুকের উসিলা তমুকের উসিলা করে সেটা এই ওই পর্যায়ে ওই শানদার হতে পারে না আমি আপনি কে দুই নম্বর হচ্ছে তারা বলে যে দলিল নেয় যে উসিলা ধরা তো যায় যাচ্ছে ওমর আদুল্লাহ আনহুর এই যে 
আব্বাসকে ধরে উসিলা করেছেন তখন বলা হলো যে আপনারা যে অমুক পীরের উসিলায় তমুক নবীর উসিলায় অমুক ওয়ালির উসিলায় করেন তাহলে অমর আজলা তালা আনু ওনার চাচা আব্বাসকে আনবেন কেন ওনারা তো বলতে পারতো আল্লাহ রসুলের উসিলা দিয়ে দেওয়া করতেছে আমাদের দোয়া কবুল করেন বৃষ্টি দেন সেটা করলেন না কেন তাহলে বোঝা গেল যে এই উসিলার অর্থ হচ্ছে যে ওনাকে বলবো আপনি দোয়া করেন একটু এই হলো কথাটা উসিলার অর্থ কারো উসিলা দিয়ে দোয়া করার এই যে সিলসিলা আমাদের দেশে কোরআন সেই খতম করলে এটার জন্য উসিলা লাগে যে কোনো বড় দোয়ার জন্য উসিলা ধরতে হয় আর এইটা ওই উসিলাটা এখানে ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে কথাটা ক্লিয়ার হয়েছে তার খেলা ফেকুম তো প্রথিমধ্যে এই ঘটনাগুলো ঘটল তিনি এবার ওনাকে সহ আব্বাস রাজেলা আনুকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ওখানে যাত্রা অব্যাহত রয়েছে এরপরে আমরা আসছি যে রসুল্লাহ সাল্লামের এই আব্বাস রাজেলা আনুকে নিয়ে আরও কিছু কথা এই কিতাবে এসেছে যে রেওয়ায়তে শাহাদিসের মধ্যে তিনি আব্বাসকে কত মহব্বত করতেন ভালোবাসতেন পছন্দ করতেন তিনি একদিন এই ঘ এই ঘটনা নয় পরবর্তী পর্যায়ে তিনি বলেছিলেন আব্বাসকে যে আপনি আগামীকাল সকালে আগামীকাল সোমবার হবে এই সোমবারে সকালে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করবেন আপনার ছেলে পেলেগুলোকে সবাইকে নিয়ে আসবেন উনি আসলেন আসার পরে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম নিজের কাপড় দিয়ে চাদর মাকা কিছু দিয়ে তাদেরকে সবাইকে তিনি পরিধান করালেন জড়িয়ে দিলেন এভাবে গায়ের উপরে দিয়ে দিয়ে দিলেন কাপড়টা আর দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন আল্লাহ মাক ফেললেন আব্বাস বলে ওয়ালা দিহি মাক ফেরাতন দ হেরাতন বা তিনাতন লা তু কাদুর দাম দা আল্লাহ মখলু ফুফি ওয়ালা দে যে আল্লাহ এই আব্বাসকে এবং তার সন্তান সন্ততি পরবর্তী বংশকে আপনি মাফ করে দেন জাহেরি বাতিনি যত রকমের গুণা আছে কিচ্ছু যেন আর না থাকে আর আল্লাহ তাকে তার সন্তান সন্ততির মধ্যে আপনি দীর্ঘ দিন ধরে তাদের বংশের ভালো কাজ অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করেন আব্বাস রাজু ওনার এই প্রিয় চাচা এই শঙ্কবুন এবং হিজরত দুইটাই ওনাকে অনেক খুশি করেছিল রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামকে ওনারা মদিনার থেকে মক্কা দিকে যাত্রা অব্যাহত আছে সামনের দিকে মক্কা লোকেরা খবর পাচ্ছে কি না রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম দোয়া করেছিলেন কি যে আল্লাহ তাদের গোয়েন্দাদের চোখকে অন্ধ করে দিয়েন তারা যেন আমাদের খবর না পায় আমরা যেন হঠাৎ করে উপস্থিত হয়ে যাই তারা কোনো যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে না পারে আল্লাহ আল্লাহ তালা তাই করেছেন তাদের কাছে ওনার এই গোপন খবর কিছুতেই যেতে পারেনি শেষ পর্যন্ত আবু সুফিয়ান তারা চিন্তা করলো কি ব্যাপার খোজার সঙ্গে এই বনি বাকারের যে যুদ্ধ হয়েছে এখন তো মদিনার রিয়াকশন কিছু হওয়ার কথা ওই যে তারা অ্যাটাক করেছিল রসুল্লাহ সাল্লা সাহেবের যারা জোটের অংশ ছিল মদিনার অ্যাকশন কি হচ্ছে কোনো খবর পাচ্ছে না আবু সুফিয়ান তুমি মদিনের দিকে আগাও কিছু খোঁজ খবর না লোকজন আসে কি না বা তার কলে মদিনায় যাও কি অবস্থা কারণ এটাতে এমনি ছেড়ে দেবে না মোহাম্মদ এ রক্তপাতের কিছু একটা করবে তখন আবু সুফিয়ান তাদের যে লিডারকে পাঠানো হলো তারা তিনি আগালেন কয়েকজনকে সাথে নিয়ে তারপর আবু সুফিয়ান তার সঙ্গে নিয়ে আসেন হাকিম ইবনে হেজাম বোদাই লিবন ওয়ারকা এই দুইজনকে নিয়ে যে রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সামের খবর কি মক্কা মদিনা থেকে কোনো খবর পাওয়া যায় কি না এদিকে ওনারা আসার আগেই রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন বলছিলেন সাহাবিদেরকে যে মক্কায় তো অনেকেই কাফের মশরেক আছে তবে চারজন লোক আছে মক্কায় এরা আসলে মশরেকদের দলে থাকলেও শেরকের ব্যাপারে এদের কোনো ইন্টারেস্ট নাই এরা আসলে ভালো লোক চারজন সাহাব এখানে জিজ্ঞেস করলেন কোন চারজন ইয়ার আসল আল্লাহ ইন্ডা বেমাককালে আর বা নাফার মিন কোরাইশ আর বা উহুম আনি শেরেক মক্কায় চারজন লোক আসে কোরাইশদের এরা শেরেক থেকে আসলে অনেক দূরে পার্সোনাল লাইফে শেরেকের ব্যাপারে তারা মোটেই ইন্টারেস্টেড না ও আর কাবুল আহমফিল ইসলাম আসলে তাদের অন্তরে কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে একটা ভালো ধারণা আছে ভালো খেয়ালও আছে তো বলা হলো মান হুম ইয়ার আসল আল্লাহ ওরা কারা কল আত্মা বিভিন্ন আসিদ জোবাইর এবিন মোটাইম হাকিম এবিন হিজাম সোহাই লেবিন আমর তো এই কজনের মধ্যে এখানে হাকিম এবিন হিজাম ওনার সঙ্গে অলরেডি এই আবু সুফিয়ানের সঙ্গে আসছেন অলরেডি তো এই তিনজন আবু সুফিয়ান এবং হাকিম এবিন হিজাম আর বোদাইল এবিন ওয়ার্কা 
এই তিনজন আসতে আসতে তারা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যেখানে যাত্রা বিরতি করে যাবেন ওইখানে তারা আসলো ওই রাতেই আসলো আসলে ওই রাতেই যে রাত্রে অনেক আগুন জ্বালানো হয়েছে রাতের বেলা তারা দেখলো এত আগুন এত আগুন তারা তো ভয় পেয়ে গেল কি ব্যাপার তার মানে মোহাম্মদের এত বিশাল বাহিনী এত আগুন দেখে বোঝা যায় যে কত কত লোক নিয়ে আসছে নবী করিম সাল্লাহ আসেন বুদ্ধি হলো এই যে ব্যাপক আগুন জাগালে তারা বুঝবে যে কত লোক যেন আছে এখানে কত লাখ লোক হলো কিনা এরকম একটা ইমপ্রেশন দেওয়ার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহেবের রাজনৈতিক প্রত্যুতমান্যতা এবং ওনার এক্সপেরিয়েন্স একজন কমান্ডার হিসাবে ওনার স্কিল মাসা আল্লাহ চিন্তা করে দেখেছেন যে কিভাবে টেকনিক দিয়ে তিনি ওনার উদ্দেশ্যই ছিল মক্কা লোকদেরকে ভীত করে দেওয়া যাতে তারা রক্তপাতের দিকে না যায় এটা ছিল মেইন প্ল্যান তারপরে তারা তখন কথা বলা বলি করছে আবু সুবিয়ান বলল মা রাই তু কাল লাইলাতে নিরান কতওয়ালা আস্কার ও রে বাবা জীবনতে এত আগুন এত বিশাল বাহিনী উপস্থিতি জীবনে কোনো দিন দেখিনি তো বোধায় বিভিন্ন অরকা ওনার সাথীদের একজন বললেন হা দিউ আল্লাহ খোজা আতু হামা সাত থাল হারবো এখন এই যে কারা আগুন জ্বালাচ্ছি কোন বাহিনী এখানে এখনো কনফার্ম না তো বোদাইল বলছে এটা হচ্ছে ওই যে আমরা যে অ্যাটাক করেছিলাম খোজা কবিলাকে তারা মনে হয় আশেপাশের থেকে বেশ কিছু লোকজন জোগাড় করে আমাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়ে সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসেছে আবু সুফিয়ান বললেন খোজা আদালু ও আকাল মিনা আনতা কুনাহা দিহি নিরানুহা ও আস্কারু আরে খোজা এত বড় আগুনের ব্যবস্থা করা এত বড় বাহিনী জোগাড় করা জীবনে সম্ভব হবে না এরপরে এখান দিয়ে আবার আব্বাস আনহু তিনি এখন খুঁজছেন যে মক্কার লোকেরা তো এই বাহিনীর খবর জানে না তারা তাদেরকে তারা খবর পেলে যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয় তাহলে তো সব মানুষই মারা পড়বে যে বিশাল বাহিনী আছে কিভাবে মক্কার লোকদেরকে মেসেজ দেওয়া যায় যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বিশাল বাহিনীর সঙ্গে তারা যেন খবরদার লড়াই চিন্তা না করে আত্মসমর্পণ করে মক্কা ওনার হাতে অর্পণ করে দেওয়ার চিন্তা করুক এরকম করে একটা সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন আর এতে এই রাতের বেলায় উনিও জেগে আসেন আর আল্লাহর মর্জি এই তিনজন কথা করতে করতে বলতে বলতে কাছাকাছি দিয়ে যাচ্ছে আর আলাপ আলোচনা করছে আগুনের খবর এত বড় বাহিনীর খবর কথার আওয়াজ ওনার কানে আসলো তো আব্বাস আনহু টের পেলেন যে আবু সুফিয়ানের কণ্ঠ শোনা যায় তখন আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তিনি বললেন ইয়া আবু হানজলা কে আবু হানজলা নাকি আবু হানজালা হলো আবু সুফিয়ানের কুনিয়া তাকে এভাবে ডাকা হতো তখন আবু সুফিয়ান চিনে ফেললো এটা তো আব্বাসের কণ্ঠ তিনি বললেন আবুল ফদল মা ও রাকা আবুল খবর কি খবর খবর কি তোমার কোন কাণ্ড নিয়ে আসো ব্যাপার কি আবু সুফিয়ান বুঝতে পারেন এই যে আব্বাস আদিলানু এসেছেন তিনি ইসলাম কবুল করেছেন হিজরত করছেন সব কিছু তা তো জানান সে তখন হঠাৎ চমকে উঠল আব্বাস তুমি এখানে কি ঘটনা কি আব্বাস বললেন ওই হাকা ইয়া আবা সুফিয়ান হ্যাঁ দা রাসুল উল্লাহ ফিন্নাস ওয়াস ওয়াহ আবু সুফিয়ান শোনো মধ্য কথা এইখানে এই বাহিনী রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ আসামের বাহিনী নিজের কথা বললেন যে আমি তো ওই সংকবুল করেছি হিজরত করার জন্য রওনা করেছিলাম কিন্তু উনি তো এখন মক্কা বিজয় বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছেন আবু সুফিয়ান সাবধান কোরাইশ আজকে মানে এই অ্যাটাক থেকে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না চিন্তা করে দেখো আর কতদিন এই যুদ্ধ খেলবা এই যুদ্ধ করার সাহস করোনা খবরদার তারপরে অনেক কথাবার্তা হলো আবু সুফিয়ান বলছে তাহলে কি করা বলা তুমি বুদ্ধি দাও কারণ আব্বাস তো ওনাদের সঙ্গে এতদিন সময় কাটালেন তিনি আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহ চান যে মক্কা লোকেরা সবাই বেঁচে যাক কেউ এই যুদ্ধের মধ্যে না মরুক আর সবাই ইসলাম কবুলি করুক এরকম কোনো দরজা যদি খোলে অসুবিধা কি কথাবার্তা ওনার সঙ্গে তিনি অনেক সিম্প্যাথি নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে করতে তো আবু সুফিয়ান বললাম ফমাল খেইলা কি বুদ্ধি বুদ্ধি দাও কি করবো কম আমাকে পরামর্শ দাও তো আব্বাস বললেন ওল্লাহিল্লা ইন্দ্রা ফারাবি কালায়াদ্রেবান অনুকাক শোনো বেশি কথা বলে লাভ নাই এখন যদি তুমি যা দুশ্মনী করছো লিড করেছ এতগুলো বদর ওহদ খন্দকের মধ্যে ছিলা বা বদরে না থাকলে ওহদ খন্দকে ছিলা তোমাকে যদি মুসলমানরা হাতে কাছে পেয়ে যায় তোমার গর্দান কেউ খালি রাখবে না 
তোমার কর্তা আস্ত থাকবে না ওকে এখন আর এই যে আসছো এখানে আমাদের বাহিনীর এই এরিয়ার ভিতরে ঢুকে পড়ছো খেয়াল না করে যদি কেউ টার পায় তোমার কর্তান শেষ কয়েকদিন কি করি কথা হলে আমার খচ্চরের পিছনে বস কথা কেউ না আমি সামনে থাকবো তুমি পিছনে থাকবা তোমাকে ধরে আমি রসুল উল্লাহ সাল্লাস কাছে একদম সোজা নিয়ে যাবো কেউ দেখার আগে চুপচাপ আমার খচ্চরের পিঠে পিছনে বসো ওনার ওনার তিনটা জানোয়ার ব্যবহার করতেন উট ঘোড়া খচ্চর গাধা চারটা তো ওই খচ্চরের পিছনে বসো আমি তোমাকে সোজা রসুল উল্লাহ সাল্লাস কাছে নিয়ে যাবো যাতে করে এবং ওনার কাছে গিয়ে তোমার জন্য নিরাপত্তা চাইবো আর কেউ যার তো তোমাকে হাতের কাছে না পেয়ে একশো না নেয় তো আবু সুফিয়ান ওনার কথা অনুযায়ী দেখলেন আর কোনো উপায় নাই জানতো বাঁচাতে হবে আগে তো আব্বাসের পেছনে উঠলেন ওনার খচ্চরে আর ওই দুই ওনার সঙ্গী ছিলেন যে একজন হাকিম এবিন হিজাম আর বুদ্ধ এবিন অরকা তারা আর কথাবার্তা না বলে তারা মক্কা দিকে চলে গেল দেখি আবু সুফিয়ান যা করে করবে পরে আমরা এখন আর জীবনের রিস্ক নিয়ে লাভ নাই কেন আব্বাসে শুধু ওনার রিস্ক নিছে আমাদের কি উপায় হবে আমরা অন্ধকার থাকতেই পিছনের দিকে ভাগি তার মক্কার দিকে চলে গেলেন তা আব্বাস রাজ্যে আর পরে বর্ণনা করেন তা আমি যখন তাকে নিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকটি ক্যাম্পের দিকে ঘুরে ঘুরে নিয়ে যায় কোন কোন জায়গায় আগুন আসে সব জায়গা তো বলে যে প্রত্যেকটি কবিলা প্রত্যেকটি গ্রুপকে ব্যাটালিয়নকে রসুল্লাহ সাল্লাম ভাগ করে দিয়েছেন তাদের এরিয়া ওইখানে বিরাট আগুন ওইখানে বিরাট আগুন ওইখানে বিরাট আগুন তো প্রত্যেকটা আগুনের পাশে গেলে বলে যে এই আগুনের পাশে যারা ওরা কোন বাহিনী ওকে তার বলে যে অমুক বাহিনী তমুক বাহিনী এভাবে করে আর প্রত্যেকেই যখন দেখে যে আব্বাস কে আসছে সে খচ্চরে করে আব্বাস তো আব্বাসকে দেখে আর সবাই বলে আম্মু রাসুল ইল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ বাগলাথি আল্লাহ রসুলের চাচা খচ্চরের মধ্যে আসেন পিছনে কে আসেন তারা আর নোটিস করেন টরেন নাই এদিকে ওই সিকিউরিটি গার্ডের প্রধান দায়িত্বে কে আসেন ওমর আদ আল্লাহ আনু কতক্ষণ পরে ওনার সামনে গিয়ে পড়ছেন বলে আব্বাস বলেন যে আমি এপারে গেলাম যেখানে যে আগুনের পাশে অমর আদ আল্লাহ আনু ডিউটিতে আসেন আমাকে দেখতে বললেন যে দেখলে চিনলেন তো অবশ্যই তারপরে আমার কাছে আসে কথা বলতে চাইলেন পিছনে দেখেন যে আরেক লোক ফলাম মরা আবু সুফিয়ান আল্লাহ আজুজ দা আব্বা কাল আবু সুফিয়ান আদু বল্লা পিছনে কে আল্লাহর দুশ্মন আবু সুফিয়ান নাকি অমর আদ আলহাম আলহামদুলিল্লাহ হিল্লা দি আম কানা মিন কা বিগাইর আকদিন ওয়ালা আহদিন বলে আল্লাহ শকর যে আল্লাহ কোনো কথা বাতার চুক্তি ছাড়াই তোমাকে আমার হাতে নাগালে এনে দিয়েছেন এরপরে কিন্তু আবার অ্যাকশন নেন নেই তিনি দৌড় দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিকে ওমর আব্দুল আহমদ পারমিশন নিয়ে আসবেন অ্যাকশন নেওয়ার জন্য কারণ কমান্ডারের পারমিশন নিতে হবে এখন আব্বার দেখলেন সর্বনাশ যদি সে যদি আমার আগে যায় তো কাজ হয়ে গেছে তিনি ওনার খচ্চরকে জোরে জোরে দাবড়ালেন যাতে করে ওমরের আগে বা কমপক্ষে একসঙ্গে বসতে পারেন বলে যে খুব কম্পিটিশন চালেন ওমরের দৌড়ে আমরা দৌড়া আছি খচ্চর নিয়ে শেষ পর্যন্ত একসঙ্গে গিয়ে দোনো গ্রুপ হাজির হয়ে গেলাম আমিও ঢুকলাম ওমরও ঢুকলেন রসুল্লাহ সাহেবের কাছে ওমর আদ্দুল আলী বলল ইয়ার রসুল্লাহ হা দা আবু সুফিয়ান কাদ আম কান আল্লাহ মিনহু বেকাইর আকদিন ওয়ালা আহদিন ফাদা আনি ফাল আদরে হুন কাহু ইয়ার রসুল্লাহ আল্লাহ তালা আবু সুফিয়ানের দুশ্মনকে আমাদের হাতের করায়ত্তে দিয়ে দিয়েছেন কোনো চুক্তি টুক্তি তো নাই সবচেয়ে শেষ হয়ে গেছে কাজে আপনি পারমিশন দিন আমি এখনই তার কল্লাটা ফেলে দিই আব্বাস বলেন আমি তো চিন্তায় পড়ে গেলাম বলো মিয়া রাসুল আল্লাহ ইন্নি কাদ আজার তু হুইয়া রাসুল আল্লাহ আমি তাকে নিরাপত্তার ঘোষণা দিয়েছি আপনার কাছে নিয়ে আসবো আমি কথা দিয়েছি তাকে সুমা জালাস ইলা রাসুল ইল্লাহ সাল্লা আলী সাল্লাম আর আমি তাকে নিয়ে একদম রাসুল সাহেবের পাশে গিয়ে বসলাম আমি তখন আব্বাস বললাম আমি তখন বললাম মাহলা নিয়া অমর অমর একটু থামো তো আব্বাস বলছেন থামো সেই লোকটা তো বনি আদি ইবনে কাবের যদি হতো তোমার কবিলার লোক যদি হতো তাহলে তুমি এত বেশি বাড়াবাড়ি করতে না তাকিদ করতে না ডিমান্ড করতে না বলা কিন্নাকা কাদা আরাফ তা আন্না হুমিন রেজাল ইবনি আবদে মানাফ কিন্তু সে তো আরেক বংশের আবদে মানাফের এই জন্য তুমি বেশি বেশি করে তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নিতে চাচ্ছ তাই না এটা তো একটু 
মানে কথাটা অন্যরকম হয়ে গেল আব্বাস রাজু বক্তব্যটা মিলছে না তো অমর রাজা তালা আনু খুব শাক্ট হয়ে গেলেন যে আব্বাসের কাছ থেকে তিনি এমন কথা আশা করেননি তিনি বললেন মাহলানি আব্বাস আব্বাস আপনি একটু থামেন আপনি আমাকে আপনার কবিলার আর আমার কবিলার দোহাই দিয়ে কথা বলছেন আপনি যেদিন যখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন আপনার ইসলাম কবুল করা আমার কাছে এত প্রিয় ছিল এমনকি আমার বাবা খাত্তাব যদি ইসলাম কবুল করত তার চেয়েও বেশি আমি খুশি হয়েছি যখন আপনি ইসলাম কবুল করেছেন আমি তো কোনো কবিলা কিন্তু চিন্তা করিনি আব্বাস তো রসুল্লাহ সাল্লাহ দুইজনের কথা শুনছেন উনিও তো ভিতরে ভিতরে আবু সুমানের ব্যাপারে কম কষ্ট না কিন্তু আবার এভাবে একসঙ্গে নেবেন না কারণ তিনি তো চান মক্তা মক্কা যেন রক্তপাত না হয় তখন তিনি কোনো ফয়সলা না দিয়ে বলেন আব্বাস তাকে নিয়ে তোমার ক্যাম্পে নিয়ে যাও তোমার তাবুতে নিয়ে তাকে শোয়াও কালকে সকালে আবু সুমানকে আমার কাছে নিয়ে আসবা তা আব্বাস নিয়ে গেলেন আবু সুফিয়ানকে তা আমার কাছে সে ঘুমালো থাকলো রাত্রে তারপরে আমি মোটামুটি উনি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলেন যাতে ইসলামের দিকে তার মনটা নরম হয় সকালবেলা নিয়ে আসলেন যখন রসুল্লাহ সাল্লাম আবু সুফিয়ানকে দেখলেন বলেন ইয়া আবু সুফিয়ান আলাম ইয়া আনিল্লাহ আবু সুফিয়ান তোমার কি এখনো সময় হয়নি জানতে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই তোমার লাত মানাত ওজ্জা সোজা কথা তারা কি আজকে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে তুমি এখনো আল্লাহকে চিনলে না আল্লাহ কাছে আসবে না স্বীকার করবে না মানবে না আল্লাহকে মাউদ হিসাবে আবু সুফিয়ান খুব বুদ্ধিমান মানুষ বলেন আমার পিতা মাতা আপনার খেতমতে খেতমতে উৎসর্গ হল এটা আরবদের একটা সম্মানের বিষয় কথা বলার আগে এভাবে তারা অ্যাড্রেস করতো যে আপনি কত না ধৈর্য এবং ক্ষমার অধিকারী আপনার কত আত্মীয়তার সম্পর্ককে বংশের সম্পর্কে আপনি কত সুন্দর করে মেনটেন করেন আল্লাহ লাকাত জানান্তু আনলা উকা নামা আল্লাহ ইলাহান গাইরু লাকাত আগনা আন নিশাই আন বাহাদ সত্যি করে আল্লাহর কসম করে বলি আমি যদি এই মুহূর্তে বিশ্বাস করতাম যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ আসে তাহলে তারা আজকে আমাকে এই রাত এই বিপদ থেকে উদ্ধার করত বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো মাবুদ থাকতেই আল্লাহ ছাড়া তাহলে তো আমি বিপদে পড়ার কথা না কিভাবে ধরা পড়ে গেলাম আমার মাবুদকে এত টাকা ডাকলাম সেগুলোকে ওগুলো কোনোটা তো আমাকে হেল্প করলো না তার মানে হি ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে আল্লাহ ছাড়া আসলেই কোনো মাবুদ নেই তো এটা মেনে নিয়েছে এখন সেটা আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ মানতে এখন তার আর অসুবিধা নাই রেডি আছে ওকে এখন বাকিটা কি থাকলো একটা আসাদু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লাহ বাকিটা কি আসাদ মোহাম্মদ রসুল্লাহ এইটার ব্যাপারে কিছু তো এখনো বললো না এইটা কি সে মানতে রাজি আছে কি না তখন রসুল্লাহ সাল্লাম বুঝতে পেরেছেন তার কথার উত্তর দিয়ে ধরন দেখে ওই হাকা ইয়া আবু সুফিয়ান আলামিয়া ইল্লাহকে আনতা আলামা আনি রাসুল্লাহ আবু সুফিয়ান তোমার তোমাকে তুমি ধ্বংস হও এই কথাটা বদ্ধ হওয়ার জন্য বলে না এটা আরবদের তিরস্কার করতে হলে এই কথাটা বলে তোমার কি এখনো বুঝ হয় নাই এখনো বুঝতে পারো নি যে আমি আল্লাহর রাসুল এই কথাটা তোমার এখনো মানতে কষ্ট হচ্ছে তো সে বলে বেআবি আনতা ও উম্মি আগেইন আমার মা বাবা আপনার খেদমতে উৎসর্গীকৃত হোক মা আহলা মাকা ও আকরা মাকা ও আসলা আপনি কতই না ধৈর্য ধৈর্যের অধিকারী সম্মানের অধিকারী দরাজ দিলের অধিকারী আত্মীয়তার সম্পর্ককে মেনটেন করার অধিকারী আম্মা হাদ হিফা ইন্না ফি নফসে মিনহা হাত্তাল আনসাইয়ান দ্বিতীয়টার ব্যাপারে আমার নফসের মধ্যে এখনও কিছু বাকি আছে উনি যে রসুল্লাহ এটা হোল হার্টেডলি এখনও অ্যাকসেপ্ট করতে পারছে না তা আব্বাস বলেন আব্বা আবু সুফিয়ান তুমি ধ্বংস হও ওয়াশাদ আল্লাহ ইল্লাহ ও আন্না মোহাম্মদান রসুল্লাহ তুমি আর দেরি করো না শাহাদাত ডিক্লার করে ফেলো আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আল্লাহ রসুল কাবুল আন তুদরা বনু কাকা তোমার গর্দান উড়াই দেওয়ার আগেই জলদি করে কলেমা পড়ে ফেলো 
আবু সুফিয়ান অনেকটা এগিয়েছে কিন্তু এত দিনের কুফুরি ছাড়তে একটু সময় লাগছে হি ইজ দে আর অলমোস্ট কিন্তু একটু বাকি আছে আর কি এই অবস্থায় দ্বিধাতন্ত কাটেনি তো যখন আব্বাস আদেলা আনহু তাকে সিরিয়াসলি বললেন তখন আবু সুফিয়ান কালিমত শাহাদা পুরোটাই পড়ে ফেললেন ইসলাম কবুল করে ফেললেন মক্কার বিশাল লিডার এখন শেষ হয়ে গেল তার কালিমা পড়ে ফেললেন এখন আবু সুফিয়ানকে যাতে করে একটু তার মধ্যে কোনো ওয়াসওয়াসা না আসে তাকে আর একটু উৎসাহিত করা যায় আব্বাস রাজেলা বেশ ভালো পলিটিশিয়ান ভালো জ্ঞানী তিনি বললেন এক কাজ করেন ইয়া রাসুল্লাহ আবু সুফিয়ান রাজুল ইহাবুল ফাখার আবু সুফিয়ান সারা জীবন লিডারি করে আসছে তো একটু মাতবরি করা একটু সম্মানের অধিকারী হওয়া একটু তার ভিতরে এখনও আসে আপনি তারে একটু সম্মান দিয়ে দেন কি করব ফজ আল্লাহ সাহিন কিছু একটা দেন তাকে সম্মান শান রসুল্লাহ সাল্লাম বলেন না ঠিক আছে আমি যখন মক্কা দখল করে ফেলবো তারা যে যুদ্ধ না করে তাহলে তাকে বলে দিচ্ছি মান তাহলে দারা আবু সুফিয়ান ফাহু আহমেন যে ব্যক্তি আমরা মক্কায় প্রবেশ করার সময় নিরাপত্তার জন্য আবু সুফিয়ানের বাড়িতে ঢুকবে তার গায়ে আমরা হাত দেব না সে নিরাপদ ওমান দাখাল মসজিদে ফাহু আহমেন যে ব্যক্তি মসজিদে হারামে ঢুকবে সে ব্যক্তিও নিরাপত্তা পাবে ওমান আগলা কালে হিবা বহু ফাহু আহমেন যে ব্যক্তি তার ঘরে দরজা বন্ধ করে নিজ ঘরে থাকবে সেও নিরাপত্তা পাবে তার আর বাইরে তারা মোকাবিলা করতে আসবে তাদের নিরাপত্তা থাকবে না আমরা তাদেরকে অ্যাকশন নেব যদি সামনে কাউকে পেয়ে যাই লড়াই করতে আসলে তা এখানে আবু সবাইকে বাকিটা ঠিক আছে মসজিদে হারামও ঠিক আছে সবাই নিজের বাড়িতে থাকলেও ঠিক আছে আর অতিরিক্ত কি হলো আবু সুফিনার বাড়িতে ঢুকলে নিরাপত্তা পাবে একটু শান বাড়লো আর কি তার এরপরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম মক্কার দিকে রওনা করে দিচ্ছেন ফারদা যাচ্ছেন যাচ্ছেন আর আব আবু সুফিয়ান আব্বাসের সঙ্গে আসেন তো আবু সুফিয়ানকে আব্বাসের সঙ্গে থাকার জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাম অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিলেন বললেন যে তুমি এক কাজ করো আবু সুফিয়ানকে দেখাও সে তো রাত্রেবেলা দেখেছে দিনের বেলা তাকে দেখাও যে আমাদের বিশাল বাহিনী কত যাতে করে তার দিলের ভিতরে সামান্য ওয়াস ওয়াসা থাকলেও এটা কেটে যায় যদি অমুক জায়গায় তুমি দাঁড়াও আব্বাসকে বলেন যে আপনি অমুক জায়গায় তাকে নিয়ে দাঁড়ান আর আমাদের বাহিনী কি বলবো এক এক প্লাটুন এক এক গ্রুপ এখান দিয়ে পার হবে পতাকা নিয়ে নিয়ে বিভিন্ন কবিলা লোকেরা এই পতাকা নিয়ে নিয়ে যাবে সে দেখুক তো আব্বাস আজরান সকালে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন আবু সুফিয়ানকে নিয়ে এরপরে রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম পক্ষ থেকে আগে অ্যানাউন্স করে যে প্রত্যেকটি কবিলা তাদের ফ্লাগ নিয়ে নিয়ে এই এই জায়গা দিয়ে সবাই ক্রস করে করে সামনের দিকে যাও এবং অস্ত্র শস্ত্র সব রেডি করে নিয়ে একদম পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসছেন তখন এক একটা গ্রুপ পার হয়ে যাচ্ছে এক একটা কবিলা পার হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকবার আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করে আব্বাসকে এটা কোন কবিলা অমুক কবিলা সোলাইম কবিলা আবু সুফিয়ান সোলাইমে বাবারে বাবা সোলাইমে আসছে তোমার আর একটা কবিলাগুলো এটা কোন কবিলা এ গেফার ও গেফারও আমাদের বিরুদ্ধে আসছে তারপর কোন কবিলা এটা আসলাম কবিলা মুজাইনা কবিলা জোহাইনা কবিলা আসজা কবিলা হিয়া আল্লাহ সব কবিলা চলে আসছে তারপরে সে বলল যা কি হলো এই এদের সঙ্গে তো আমাদের কারোই দুশ্মনী ছিল না সবাই আমাদের মক্কা আক্রমণ করতে আসছে কেন সব দেখে থেকে এখন তো সে তার কোনো অস কথা থাকলেও আর কোনো অ্যাকশন নেওয়ার কোনো সুযোগ নাই অতপর নবী করিম সাল্লাহ আলাম যে কবিরা দিয়ে এসেছিলেন যে যে গ্রুপে ছিলেন সে গ্রুপটা অনেক বড় গ্রুপ ছিল এই গ্রুপের মধ্যে ছিল সব মহাজের আনসার সাহাবিগণ মদিনার আনসারিগণ আর মক্কার মহাজিরগণকে নিয়ে যে বিশাল বাহিনী ওইটার মধ্যে ছিলেন স্বয়ং রসুল্লাহ সাল্লা আসাম আর অন্যরা এই গ্রুপে ছিল না বাকিরা বিভিন্ন কবিরার ব্যানারে ফ্লাগ নিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর এখানে এত লোক আনসার মহাজিরগণ এত প্রস্তুত যে তাদের লোহার বর্ম টর্ম পরা এগুলো এমনভাবে হয়েছে চোখ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না এত এত রেডি হয়ে আপনারা আসেন অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম ওনার আল কাসওয়া উঁটের উপরে বসা আছেন আর মহাজেরদের ফ্লাগ দিয়েছিলেন জোবার ইবনা আউামের হাতে আর আনসারিদের ফ্লাগ দিয়েছিলেন সাদ ইবনা ওবাদার হাতে আবু সুফিয়ান বলে সুফানুল্লাহ ইয়া আব্বাস মান হাউলা আব্বাস এত বড় ব্যাটালিয়ন এত বড় বাহিনী এরা কারা তখন আব্বাস জবাব দিলেন এগুলো সব মহাজের আনসারের বাহিনী 
যারা অরিজিনাল ইসলামের আসল লোকগুলো আবু সেফান বলেন মালি আহাদিন বিহা উলাই কিলিন ওলা তা কেবালিন ওলা তাকা কারো মক্কার কারো শক্তি নাই এই বিশাল বাহিনীর কোনো ধরনের মোকাবিলা করা ইম্পসিবল আল্লাহি আবুল ফদল লাকাত আসবাহ মুলকে ইবনি আখিক আলিয়া মা আজিমান আবুল ফদল মানে আব্বাসের কুনিয়ার যে আব্বাসের বাবা এই আবুল ফদলের পিতা আব্বাস আপনার ভাতিজার যে কি বিশাল রাজত্ব কায়েম হয়ে গেল টেরিতে পেলাম না ইহা তো বড় রাজত্বের অধিকারী হয়ে গেল তা আব্বাস বললেন ওই হাকা ইয়া আবা সুফিয়ান ইন্নাহান নবুয়া আরে আবু সুফিয়ান রাজত্ব না এটা তো নবুয়ত উনি তো নবী উনি তো রাজা হিসাবে নিজেকে ডিক্লার করেন না তুমি ওইদিকে যাও কেন উনি তো ক্ষমতার জন্য আসেননি উনি মানুষকে আল্লাহ দিন পৌঁছাতে এনেছেন আবু সুফিয়ান বললেন না হ্যাঁ ঠিকই বলেছ এরপরে ওনারা জানি অব্যাহত রেখেছেন এখন যখন মক্কার আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন এই সময় আনসারিদের পতাকা যিনি লিড করেছিলেন তিনি হচ্ছেন শাহ দেবিন অবাদ আর আদালান মদিনের অন্যতম বড় লিডার আনসারিদের তিনি ক্রস করার সময় যখন দেখলেন এই যে আবু সুফিয়ানকে দেখা যায় তখন তিনি আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে বললেন ইয়া আবা সুফিয়ান আলিয়াম ইয়মুল মাল হামা আলিয়াম আচুস্তাহালুল কাবা আলিয়াম আদাল্লাহ কোরাইশান আবু সুফিয়ান আজকে মহাযুদ্ধের দিন আজকে আল্লাহ তালা আমাদেরকে কাবা শরীফিও তোমাদেরকে হত্যা করে আলাউ করে দিবেন। আজকে কোরাইশকে যে সীমা লঙ্ঘন করেছে তার বদলা নিয়ে আজকে কোরাইশকে আল্লাহ তালা চিরে দিনে দিন অপমানিত করে দেবেন ওনার বনের এই খেদ অনেক ঝাড়লেন আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তা আবু সুফিয়ান তখন আব্বাস রাজের আনহুকে বলেন ইয়া আব্বাস হাব্বাদা ইয়া মুদ্দিমার আবু সুফিয়ান আমরা কি এই হালাকের দিকে যাচ্ছি এই দিন এই হত্যাযজ্ঞের দিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি এখন ফালাম হাদা রাসুল্লাহ সাল্লাহাম আবু সুফিয়ান না দাহু এর এর মধ্যে দিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহাম যখন পার হয়ে যাচ্ছেন ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়াতে তখন আবু সুফিয়ান ওই মন্তব্য সাহাদের নবী করিম সাল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আমার তা বিখ্যাতলে কৌমিকা আপনি কি অর্ডার দিয়ে দিয়েছেন মক্কায় গিয়ে সবাইকে কতল করে দেওয়ার জন্যে কোরাইদেরকে কল আল্লাহ না তা তো আমি বলিনি আল্লাম তা আলাম মা কল সাহাদিন ওবাদা আপনি শোনেন নাই সাহাদিন ওবাদা কি বলেছে কি বলেছে বলে এই কথাগুলো বলেছে আজকে রক্তপাতের দিন কাবা শরীফে তোমাদের রেহাই নেই কোরাইসকে আছে চিরদিনের দিন অপমানিত করা হবে হত্যা করা হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ বলেন কাতা বা সাদ সাদ মিথ্যা কথা বলেছে আমি এমন অর্ডার দেয়নি আমার এই সিদ্ধান্ত নয় ওলা কিন হ্যাঁ ফিহেল কাবা ওয়ামুন তুকসা ফিহেল কাবা বরং আজকের এই দিনে আল্লাহ তালা কাবাকে আরও সম্মানিত করবেন কাবার ওখানে রক্ত প্রবাহিত করবেন না আল্লাহ আল্লাহ আজকে কাবাকে আরও শানদার করবেন কাবাকে নতুন করে আজকে আরও কাপড় পরানো হবে সম্মানের কাপড় পরানো হবে অতপর এই মন্তব্য শুনে রসুল্লাহ সাল্লাম আসলে ব্যথিত হয়েছেন তিনি সাদ এবং অবাদ রাজকে ডাকলেন বললেন যে সাদ তুমি তোমার মনে হচ্ছে তোমার ভিতরে অনেক প্রতিহিংসার জিঘাংসা আছে আমি সেই লাইনে যাব না তোমার এই জজবার কারণে তুমি কোন ক্ষতি করে ফেলো তোমার হাত থেকে আমি পতাকা নিয়ে নেব ওনার হাত থেকে পতাকা নিয়ে ওনার ছেলেকে দিলেন আবার ওনার হাত থেকে নিয়ে আরেকজনকে দিলেন না কি জানি বলা যায় না কবিলার উনি অনেক বড় লিডার মানুষের দুর্বলতা তো শেষ নাই এত বড় পরীক্ষা ওনাকে ফেললেন না যা তোমাকে না তোমার ছেলেকে দেব তো ওনার ছেলেকে দিলেন ছেলের নাম কাইস হ্যাঁ তারপরে সাদ রাদ আলু আসলে তিনি অনুতপ্ত হয়েছেন তিনি বলি ইয়ার আসলে না সাদকে দিয়েন না আপনি সাদকে না দিয়ে অন্য কাউকে দেন কারণ সাদ ইয়াং মানুষ আমার থেকে বেশি যত্বা দেখাবে হ্যাঁ কায়েস এবিনে সাদ হ্যাঁ এক কায়েসকে দিয়েন না সে আমার থেকে বেশি যত্বা দেখাই ফেলে কোনো অঘটন ঘটায় উনি বুঝতে পেরেছেন এখন তখন ওনার হাত থেকে নিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম দিলেন জোবার এবিনে আবু আমরা দিয়ে আল্লাহ আনুর হাতে এই জন্য তাফসিরি এসেছে ব্যাখ্যায় এসেছে যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন সাহাদকে দিলেন তখন ভয় হলো তার পিতার কায়েসকে যখন দিলেন সাহাদ বললেন যে আপনি সে কোনো কি একটা উল্টাপাল্টা করে ফেলে যে ইয়াং মানুষ রক্ত তো আরও গরম 
قضیه اپنی اون نکاو کدین تا خون نبی کریم صلی الله علیه و سلم زوبار ابن عوام رضی الله عنه کدین ادی که ابو سفیان اخان دروت گوتی در مکه دیگه زاتش اونا که آباست شن کاتا خلو ابو سفیان آباست که بولن آن نجای ایرا قومی که اخان ابو سفیان چون شیدن تنها جلوی که تو مرا قوم کسی جال تا اخان تو بیت بستی پر چو اسکی مقابل ارکون شد و گنی رقت پاتر کونو دار کنی تا دکه بوده جال हाथ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह स्टार्निंग रहती थी तेरी उनके मक्का दिखे पाठन हलो तेरे मक्का कौन से किरण उनका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिनी आश्रा के अबू सुफियान डिक्लार कर लें या माशरा कुराइश है द मुहम्मद इन कज़ा कुम फी मलाके वाला कुम भी ही है कुराइश आर अमी तुम्हारे रक्तों पात जाते ना होए क्यों दोनों तुम्हारे बुद्धि आक्रमण ना करे तार निरापत्ता नहीं ऐसी चीज़ जे आबू तीन निरापत्ता दिए चंजे आबू सुबह ना घरे ढूँग बे शेव निरापोत बाकी कोता शेष करते पारे नहीं अखन आबू सुबह ना रिश्ते नाम की हिन शेत आरे तेजोशी महिला शे अल-अहमस बोले जे ए ही मोटा चोरबी वाला, ए ही मोटा बेकुब के, अब उन जे व्यक्ति मनी जार में तो कोनो खाईर ना है ताकि तुमरा यहाँ कोनी कतल करो कि अन्ना ही कथा बोलते हैं, देखते हैं महिला कतो जिगांशा प्रबंध, फ़ाकुब भी हम इन तालियत क़ोमिन, इरी कुम ख़राब लीडर आमदे कहूँ आशन ह� तो अबू सुफियान तখন तारिस्ती के लक्ष्य करे बोल लो बोल लें वही लके जा बिल हक मोहम्मद हक नियार से बेशी बागवारी करो ना एक मोटा हो जाए अबू सुफियान इतना हक ढूंढते से आखम फस कुनी वध खुली बाई तके चुपचाप कथा बेशी पढ़ी लाभ नहीं घरे गिये चुपचाप बंदो कुरी नीरी बिली थको वा उक्सम बिल तातु द्रावण ना अनुक्रम का अल्लाह कसम करे बोलते हैं तीमी इस्लाम को बोल जिदी ना करा तुम्हारे गौरदान किंतु उड़े जावे ये यात्रा यार रखने अथवा अबू सुफियान तार सामने वक्त लीडर टीडर जरा ऐसे जमाए थे ऐसे लो तादें के बोलते हैं लक्ष्य करे वाई लकुम ला तागुर रन नकुम हादी ही म एम उन विशाल बाहिन ये से किसी तेरी किसी कुत्ते पार बिना मुकाबिला करा चिंत बात दो फावन एक ही कथा जब व्यक्ति अबू सुबह ने घर डूब बैठे नहीं रह पता पावे जब व्यक्ति अलर घर डूब बैठे नहीं रह पता पावे तो जखन नीचे टाइप बोला अबू सुबह ने घर डूब बैठा कौन लोग करा कोई दि� आज ये व्यक्ति लड़ाई करते आज भी ना आश्रम रस्तों नहीं है चुपचाप कौन जगह अल्लाह घरे बनी दिल घरे थक बे ताक शेव निरापत्ता पावे तখন लोग के राधे खेलो जो आर कौन शुभिदन है आमदर पदान लीडर तो कुप का थोए गए सन छवाय यहाँ ग्लास गुटी है जर जर जान बासन में चिंता चलेगा लोग ऐर प हरात करे मौसम देखे आक्रमण करे शिक्षण छोटे खाने एक टांग कश्मीर है जाए ये टाइम रा आगमी शपथ ऐसे रा सुनवाई इंशाल्लाह अभी लाहित ताफिक बार कल्ला फिकुम सबहान कल्ला मोबी हम देखा अश्हदुअल्लाह इल्लाह इल्लाह अंता अस्तक्फर का वातुवीलाइक